Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin kung paano kinocompute ang finance charge sa isang credit account. Without further ado, let's get this lesson started. Pag sinabi nating finance charge, ito yung interest na pinapatong sa isang unpaid bill sa isang credit account. So, syempre dahil credit account yon may mga pagkakataon na hindi nababayaran in full yung bill. Tapos, magkakaroon yun ng interest kasi nga hindi pa bayad. So, may tinatawag tayo kapag credit account, may involve tayo doon na billing date at due date. So, sabihin natin yung billing date ay natatapos or palagi na natataon sa ikalabindalawa ng bawat buwan. Sabihin natin meron tayong nabili nung March 29. So, dahil nabili siya nung March 29 using the credit account or the credit card, makikita to yung binili mo kung magkano, magre-reflect yan sa iyong bill pagdating ng April 12. Ito yung billing date kasi nga every 12th day of the month nagkakaroon tayo ng or napapadalahan ka ng bill for that credit account. So lahat ng transaction ng credit account na yon, purchase man yan or payment, lahat yan from March 12 hanggang April 11 magre-reflect yun sa bill na ipapadala sa'yo on April 12. Meron din tayong tinatawag na due date. Yung due date naman, ito yung kumbaga, deadline ng pagbabayad. It is always one month after the billing date. Kapag nabayaran mo lahat ng bill before May 12, edi good, much better. Kasi wala kang magiging unpaid bill, wala kang magiging finance charge. Pero kung merong unpaid bill, magkakaroon na ng finance charge sa lahat ng magiging transaction mo After May 12. At itong video na nga ito ang magtuturo sa atin kung paano mag-compute ng tinatawag na finance charge. To solve for the finance charge, gagamitin natin itong simple interest na formula, I equals PRT, pero magkakaroon tayo ng iba-ibang meaning dyan sa mga variable na yan. Yung I natin ay yung magiging finance charge kasi nga diba finance charge is a kind of interest. Tapos yung P yung tatawagin natin na average daily balance. Yung R yung rate, yung interest rate, tapos yung T ay yung time. Still, we are following the requirement for simple interest na dapat pareho yung R at T in terms of their period. So the question is, ano na ngayon itong average daily balance na ito? Meron tayong way kung paano yan mahanap. Ito, gagamitin natin itong formula na to. We have to find the sum of the total amounts owed each day of the month divided by the number of days in the billing period. So dahil may involve tayo na sum, ibig sabihin may ia-add tayo dyan. Para mas maintindihan natin, gagawa tayo ng table para makita natin yung mga transaction every day of the month at kukunin natin yung sum ng total amounts per day. So, let's take this as an example. Sabihin natin, there's a certain person named Jerry at meron siyang credit account. Tapos, meron siyang naiwan na bill, unpaid ito, na 3,000 pesos. Ang due date nito ay June 10. So, nag-purchase siya ng groceries amounting to 517 nung June 14. Tapos, nung June 17 naman, nagbayad siya ng 2,000 for his account. Tapos, nagbayad ulit siya ng 500 nung June 20. Tapos bumili na naman siya noong June 29 ng gadget worth 1,500. Sabihin natin na yung interest rate ay 2% per month sa isang average daily balance. Magkano ngayon yung magiging finance charge ni Jerry pagdating ng July 10 bill? Tulad ng sabi ko, isa sa mga dapat malaman muna natin ay yung average daily balance. Para makuha yun, gagawa tayo ng table na ganito. Yung first column natin will contain all the dates simula June 10 hanggang July 9. Bakit hindi kasama yung July 10? Kasi yun yung next billing date. Ang cutoff natin dito ay July 9. So nakalagay dito yung mga date na hindi nagalaw yung balance. Pag sinabing payment, ito yung nagbayad utang ka. At pag nagbayad utang, alam naman natin na mababawas yon sa utang mo. Ibig sabihin, ang payment natin ay laging minus. Pag naman sinabi nating purchase, gumamit ka or ginamit mo yung credit card mo para bumili, ibig sabihin dagdag utang, kaya ito naman ay plus. Ima-minus natin yung payment at ipa-plus natin yung purchase dito sa balance each day. 
ibig sabihin nitong fourth column, bibilangin natin yung araw na hindi naggalaw yung balance. So, later as we compute this, malalaman natin kung paano to ginagawa. And for this last column, this is just the unpaid balance. Ito yon Times the number of days. Ito, ibig sabihin, ita times daw sila. Tapos, kung anong maging sagot, yun ang ating ilalagay dito. So, it might be better if ilalagay natin dito sa tabi yung mga days na involved dito sa ating problem. So, meron tayong June 10. Ang balance niya daw ay 3,000 pesos. Ito yung hindi niya nabayaran. Pagdating ng June 14, bumili siya ng worth 570. Next, on June 17, nagbayad siya ng 2,000 para mabawasan yung utang. Tapos, on June 20, nagbayad na naman ulit siya ng 500. And finally, pagdating ng June 29, Nag-purchase ulit siya ng gadget worth 1,500. So again, ang next billing date ay July 10. Bakit natin to ginawa? Para makikita natin yung chronological order ng transaction sa account ni Jerry. Para hindi nakakalito once we fill this out. So again, we will start with June 10. Kasi ito yung araw na meron siyang balance na 3,000 pesos. Pero yung balance niya na 3,000 hanggang June 13 lang. Kasi nung June 14, di ba meron siyang transaction. So ito, 10 to 13, yung ating magiging date dito. And from June 10 to June 13, meron tayong 4 days na lumipas. Siyempre, di ba, June 10, 11, 12, 13, so apat na araw. Imumultiply lang natin itong 3,000 at 4 para nga makuha yung entry dito sa last cell. Meron tayong 12,000. Dito, wala pa tayong payment or purchase kasi ito yung June 10. Ito yung kanyang due date. Ibig sabihin, wala pang nagalaw na transaction dito. Next, for June 14, okay na to. June 14, nag-purchase siya ng 570. Tulad ng sabi ko, purchase is plus. So, positive natin siya ilalagay dyan. Pero ang ilalagay natin na date ay hanggang June 16 lang. Dahil meron ulit siyang transaction pagdating ng June 17. Itong 570, i-add natin sa balance. So, pag in natin, this will be 3,570. And then, bilangin ulit natin kung ilang days yung lumipas. June 14, 15, 16, meron tayong tatlong araw. Multiplying this, we have 10,710. Okay na tayo dito sa June 14. Next, ito namang June 17, nagpay siya or nagbayad siya ng 2,000. Dahil nagbayad nga siya, nabawasan ang utang niya. Nagsulong siya sa utang, ganan. So, ito ay hanggang June 19 lang. Again, ima-minus na naman natin. 3,570 minus 2,000, meron tayong 1,570. And then, we count the number of days. Yan din ay 3. And then, multiply. 1,570 times 3, meron tayong 4,710. Okay na tong June 17. Next, we have June 20. Nung June 20, ganun ulit, nagbayad siya ng 500. So, minus 500 ito. Kaso, ang date natin ay hanggang 28 lamang dahil may next transaction nung June 29. 1,570 minus 500 is 1,070. And from June 20 to June 28, meron tayong 9 days. 1,070 times 9, we have 9,630. And okay na itong ating June 20 transaction. Ngayon, itong ating 
June 29, magtatapos to sa July 9. Tandaan, yung July 10 ay yun na yung billing date. So, cut off na hanggang July 9. Ito ay 1,500. Purchase yan, kaya positive. Dahil dumagdag sa utang niya. 1,070 plus 1,500, meron tayong 2,570. June 29 to July 9, ang June wala naman tong 31st na date. So hanggang June 30 lang. Kaya meron tayong 11 days. Then, 2,570 times 11, meron tayong 28,270. So it might be helpful if meron kang katabi na kalendar para malaman mo kung may 31 ba or walang 31 yung month na involved dito sa ating situation. And since we're dealing with average daily balance at isa sa mga requirement nun ay ang sum, ang gagawin natin ay gagawa natin ng total itong last column. Ia-add natin yung mga entries na nandito sa last column. This will give us a sum of 65,320. Ayusin ko lang yung pagkakasulat. Tapos, i-co-compute na natin yung average daily balance. Ang average daily balance is just this. Total, 65,320. I-divide natin kung ilang days ang lumipas, which is 30 days. Kung ayaw maniwala na 30 days ang lumipas, i-add mo lang to. 4 plus 3 plus 3 plus 9 plus 11, that will result to 30. Kaya 30 ang ating denominator. So dividing that, tapos round off yung value sa second decimal number, we will arrive with an average daily balance of 2,177.33. Ito ngayon yung magiging principal mo pag ginamitan mo ng simple interest formula to get the finance charge. Meron tayong principal, that's the average daily balance, 2177.33. Ang rate natin is 2% per month. Tapos dito, ang time natin, isang buwan lang. Dahil per month na naman yung ating rate, pwedeng diretso 1 na lang yung substitute. Tapos multiply mo lang. You will arrive with an interest of 43.55. Ibig sabihin, Kung ano man yung magiging balance ni Jerry after July 9, madadagdagan pa yun ng interest na 43 pesos and 55 centavos. Ito yung finance charge, kumbaga consequence, dahil hindi niya nabayaran yung kanyang bill in full nung due date na June 10. So that's it kung paano tayo kumuha ng finance charge sa isang credit account kapag may outstanding balance from the previous billing date. Thank you for watching. If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video.